Buongiorno Cipollini. Allora è successa una cosa. Durante la settimana passata insieme al Buon Luca eh, abbiamo fatto un'attività durante la quale c'erano altre persone, una di queste è risultata positiva. A quel punto è partita tutta una catena di telefonate di tutte le gente che abbiamo incontrato, ma eh, tanto in questi bloop sono i messaggi nel frattempo che se ne parla. Succede questo, succede che purtroppo eh, siamo al sud e ci sono delle criticità nella sanità, per carità in tante cose siamo pazzeschi, anche come sanità abbiamo un reparto di, eh, che ne so, di cardiologia che ha salvato la vita a mio, a mio padre almeno tre o quattro volte, a chiunque ci è passato contentissimi della qualità dei nostri medici, purtroppo però la gestione della sanità qui è un pizzio incredibile. Tant'è vero che stiamo cercando di capire cosa dobbiamo fare, non è chiaro quello che c'è su internet. I medici di, eh, di base hanno pareri contrastanti su determinate cose, per esempio la mia dottoressa non vuole farmi la ricetta per andare a farmi il tampone perché sostiene che non lo può fare, altri medici le danno ragione, altri medici dicono che si può fare, c'è molta ignoranza in questo. Ora stiamo cercando di capire col buon Claudio eh, se, eh, se questa cosa è possibile, ci sarebbe il centro analisi sotto casa mia che però fa massimo 500 tamponi e mi metto adesso qua, vedete una foto eh, della fila che c'è mediamente durante il giorno, fila che inizia alle 5 e mezza del mattino, 5, 5 e mezza del mattino ma che mi vedrà costretto a farlo a pagamento ed è caro qui eh, con il responso immediato 100 e passa euro di tampone vabbè andrà così ehm, anche perché io non so se posso uscire mi sono messo in quarantena in studio eh, per una decina quindicina di giorni ho annullato tutti gli appuntamenti che devo fare lo stesso ha fatto il buon Luca su, eh, a Torino Claudio e, e gli altri ragazzi della Monkey Hat insomma la Monkey Hat è, è in stand by è in quarantena però voglio dire io no? L'ASL mi ha chiaramente detto, l'ASP non mi ha cacato di striscio, l'associazione sanitaria provinciale non mi ha cacato di striscio, è stato fatto il mio nominativo, che sono entrato in contatto, non ho ricevuto nessun tipo di aiuto, supporto, è inutile telefonare che qualsiasi numero trovi, chiami e non risponde nessuno, ti chiudono il telefono, non ti rispondono. È inutile quindi sperare in un contatto con l'azienda sanitaria provinciale, con l'ASL, con l'azienda sanitaria locale, grazie a Dio mio padre ha una, una persona, un amico di, che lavora lì, è andato personalmente a chiedergli ma mio figlio che cosa deve fare, cioè deve, deve, deve stare tutta la vita in quarantena finché non, eh, non si sa, insomma, eh? e gli ha detto che il sistema al collasso, gli ha risposto, è già al collasso, le richieste di tamponi sono così tanti che loro per almeno i prossimi dieci giorni non, non, non potranno supportare nemmeno le criticità, figure di quelli che sono entrati in conto, nemmeno quelli che stanno male hanno i sintomi riescono a, a tamponare l'ASL, quindi bisogna farli a pagamento. Per carità, capisco, però, però la bestemmia qui ci starebbe tutta. Io lo posso fare, mi posso permettere il tampone e chi non se lo può permettere che fa? Muore? Mannaggia, mannaggia che situazione di merda. Sigla. Dicono che sono Quasi mi porto con me. I don't know, I can feel like that. Please take say yes or no. Il mio mondo. The sleeping pills. Pieno di cose da merda. Ed eccoci sul set. Viaggi e avventure alla scoperta di luoghi.
se non vi piace vabbè così insomma sto cercando in vano di chiamare l'ufficio covid dell'asp dell questo è quando non è sempre occupato ore parliamo di ore di tentativi ore for tutta la mattina Almeno eh, magra consolazione mi è arrivato un pacco, vediamo subito che cosa è. Un tappo, vabbè. Ma soprattutto... Ah! Un paraluce serio finalmente, un paraluce serio. Va che bello, che meraviglia. Eh sì, io non mi, non mi si chiama perché sennò poi l'infetterologico passa attraverso la linea telefonica eh non lo sai e quindi quando mi si deve chiamare fanno tutto questo passaggio di filtraggio eh non tu faccio nuda cortesia amori sciocco e pazzo dovrai ascoltare tutte le note vocali che metto perché non saprai mai quando dirò sì, perché questo non vale. E niente, e niente, sono qua. Vorrei fare altro, ma mi ritrovo al gas, capito? Quindi niente. E ti faccio un po' di compagnia mentre stai lì alla Maison di Sotto, allo studio, che fai tutto solo. E vabbè, dai. Facciamo che ci vediamo quando ci vediamo perché è importante riuscire a mantenere i contatti eh, non a pelle perché c'è il covid ma i contatti a distanza di almeno 3 metri dal proprio piede in allungamento esterio estensore. Te sciare, eh? Te sta scialando. Lo sai, sta facendo la faccia per un pulcino pio pio. Allora... Allora, a me non mi vloggi, va buono? Io lo dico qui che tu non mi vloggi, quindi non mi puoi vloggare. E come, come, dimmi, come, come, dici, dici, come sarebbe lo titolo, ah? Eh? Eh? Whatsapp in quarantena? <ride> non fai la faccia del puccino più più. Io non acconsento ad essere vloggato. Non lo acconsento, non ti consento di bloggare mi. Twelve seconds later. E niente, dopo inutili tentativi, chiamate, qua è tutto fermo, tutto al collasso, quindi sono venuto a farmelo a pagamento il tampone. Mi tocca la fila, la faccio, faccio i vermi in fila. Magra consolazione, non patisco da solo le pene dell'inferno dell'attesa. O, o ere, chi può dirlo? Poi chi può dirlo se si sentirà qualcosa? Sì, è fidato. Sembra che ho la faccia da bambino. Sai chi sembri? Sub Zero. Ah, ok. Te lo ricordi Sub Zero? Sì, sì. No, ci siamo, ci siamo. Andiamo a farci questo tampone. Un'epopea è stata qua. Un'epopea. Il paziente identificato con il codice R. 314 e pregato accomodarsi in sala numero 4 hanno fatto anche l'esame al cervello fatto. beh che dire sono stati due giorni di nervosismo di puro semplice nervosismo a causa della disorganizzazione del collasso della sanità pubblica eh, regina o rigitana se vogliamo essere più specifici io sembro un fungo di Super Mario Bros, ma non importa. Sono negativo, quindi il tampone che ho fatto poi alla fine per conto mio, 
uh, prendendomi la responsabilità di uscire non sapendo se fossi stato contagiato o meno ma visto che nessuno mi ha risposto per quattro giorni ho dovuto prendere una decisione e, e farmi questo benedetto tampone negativo aspetterò dieci giorni e poi ne farò un altro per essere certo al mille per mille mila di non aver contratto il virus o comunque di non essere asintomatico e che vi devo dire ragazzi, mannaggina, mannaggina è la parola giusta, mannaggina è la parola giusta Adesso vi faccio vedere una chicca, ora, finalmente mi è arrivata sta benedetta borsa Eravamo con Luca, non abbiamo fatto in tempo a fare l'unboxing perché eravamo troppo presi ad aprirle e vedere come diamine Era bella, forte, bella, bella, meravigliosa E, e quindi adesso vi mostro la, la borsa ufficiale Monkey Art del Ninja 5 Ah. Eh? Ninja 5 Messo qui, staccata, rotta, buttare Ninja 5 SSD Niente SSD Messi qui, organizzati con la ho fatto anche la scala naratura per afferrarli, ragazzi, altissimi livelli. A crocchi, a crocchi, cavi, batterie NP, quelle più grosse, ne ho quattro e ne ho quattro di queste più piccole, più leggere. Due però purtroppo Amazon me le ha perse che le ho dovute ricomprare perché si erano bruciate, mannaggina. Cliccando così si bruciano, si bruciano con la L e devono arrivare, ma questa è la borzettina Ninja Fire Snancers mm, bello, bello ora, visto che dopo aver lasciato Luca da riporti da mezza sono andato ai due mari, questo mega centro commerciale da Tiger sono entrato e Gianluca, colpa sua, colpa tua Gianluca tu ma compro, tu è figo, fondamentale per i video, le cose, ho acquistato un investimento del futuro incredibile L'ho comprato, l'ho montato, l'ho fatto tutto, bello, perfetto, lui lo è di là, non so dove metto che copro tutto il fondale. Allora pensavo di metterlo qua, ora controllo un attimino, i video che abbiamo girato per il canale di, del buon Luca Scomparin e capiamo se in base alla posizione in masso plastica che abbiamo deciso di uh, utilizzare, eh, lì potrebbe essere un punto che... Mm, allora l'idea è quella di creare questo environment, questo Francis, e mettere esattamente qui la scritta questo qua, Monkey Hat. Vediamo come fare. Facciamo prima di tutto un test, quindi accendiamo tutto e capiamo se si crea troppa luce, troppa confusione. Lo sfondo, mettendo proprio in maniera approssimativa, accendiamo, l'effetto è molto interessante, molto bello accendiamo giusto per capire se l'effetto diventa pazzesco se si vede ma non si vede quindi risulterà un pannello un pannello chiudiamo f tot ok chiudendo così è tutto più a fuoco va messo però un faretto a illuminare il tutto 21. Ah. perfetto saluta il mio, il mio, il mio vlog saluta il mio vlog guarda no, anche, anche, no, anche no, questa settimana no, aspetta, aspetta aspetta lontani vicino incredibile incredibile sto registrando questa prova in modo tale da poter capire se provando se va meglio oppure no perché se va meglio allora un conto se non va meglio allora è un altro fatto Spacca. anche se va adesso più cioè è una conosco la non lo so bravo esatto capito lì so poco sopra il cartone sotto la mensola confermi confermi confermo oh dai insomma eh 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 Ho appena finito di registrare un video Monkey Talk, non lo so se sono a fuoco, non ho niente, un Monkey Talk sul... che non ho niente, non si può. Ho appena finito di registrare un Monkey Talk pazzesco sulla nuova zona, zona, sulla nuova zona, sulla nuova Sony ZV1 
eh, ve lo linko, ve lo metto qui perché perché questo, dovrei, se, se riesco a farlo uscire sabato, ecco facciamo così, ve lo metto qui, se no, eh, beh, 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 se no eh, guardate il canale, iscrivetevi e attivate la campanella. Ed eccoci qua, i caffè, aspetta sei tutto sfogato, copi, ti copi sono la gente, i caffè nell'epoca del covid, i caffè virtuali durante, ah questo è un cappello serio, così dovresti fare tutti i video, tutti i video così, tipo giamaicano che sembra più un funghetto un funghetto di Mario Bros. Bros. Che fine ha fatto? Chi? Il funghetto? È finito. La chitarra. La... Ah, aspetta. Vabbè, una chitarra... Era, era scordata. Era una chitarra scordata. Link in descrizione. Metto qui il link del video dove si vede... Dove qualcuno spacca una chitarra. Accendi macchina caffè. Ok. Mm. Oggi un po' di riunioni. Devo montare un video che esce sabato che è importante per me, per il mio canale, il nuovo format. E eh? Devo continuare a trovare questo plugin di Photoshop, mi sta assorbendo l'anima, l'anima mi sta assorbendo. Pietro Pizzari, nella tundra calabrese mi ha portato dei pacchi dei pacchi, dei pacchi, dei pacchi. i pacchi mi ha portato ho fatto il viaggio due volte Reggio Calabria a Milano due volte in dieci giorni e dove è andato qui? incredibile ma la cosa più incredibile di tutte non è questo quanto il fatto che lui abbia voglia di mangiarsi un cornetto un grande evento da parte e lì ha vabbè quello perché sei un, perché sei un gran signore e nonostante questa cosa così strana accada, proprio il secondo giorno ufficiale di dieta di Maurizio, che, che verrà rovinata da, questa, da questo grande evento. Che è l'ideale, come vedete. Aspetta, zoom. Eh? Bravi, bravi di voi. Vi siete evoluti benino. Guarda che belli ingarbati, ordinati, tutto bello qua dentro potevate mettere dei soldi da mandare a chi compra le batterie li mandate indietro i soldi mettendoli qua a monetine cliccando tutto tutto cliccato due progetti così 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 guardate devi sei sotto soldi ora recensiamo il 28 1 e 4 aspetta facciamogli vedere cosa stiamo recensendo stiamo recensendo lui ragazzi ormai sono entrata di prepotenza qua la musica Tornate in oggi purtroppo. purtroppo per fortuna Purtroppo Per fortuna giriamo, Stiamo girando la recensione del 28 F2 A Cattataville oh. Tornatori Corsi e ricorsi storici Eccolo qua Eccolo qua ragazzi Vi è mancato Vi è mancato Lui è, no, Lui c'è sempre Guarda guarda come gira Guarda guarda Incredibile eh? Madonna che mal di testa che me... se non che mi chiama mia madre mi dice vedi che ho letto l'annuncio nell'androne che non si è capito per quale strano motivo eh, tolgono la luce dalle 10 alle 5 del mattino alle 10 di sera alle 5 del mattino ora mi chiedo ma che, che diamine di orario è le 10 di sera per togliere la luce a un palazzo fallo a mezzanotte almeno la gente soprattutto quella più anziana già dorme da un po' ma io non mi posso dare tv non posso, tutto, tutto il telefonino ma per fortuna i miei genitori hanno il figlio videomaker quindi che ho fatto? Faretto led in una stanza mia, faretto led nel corridoio in modo tale da illuminare di notte anche la cucina se qualcuno si sveglia. Ma che ci siamo facendo? Ma gliel'hai detto? Ma certo, volevo essere sincera. Ma perché? Ma sei pazza? Spendemi. Faretto led nella stanza dei miei genitori per poterli, insomma, no, se si svegliano di notte, illuminare. 
a mali estremi estremi rimedi ma i miei genitori hanno il figlio di Maker, ripeto il resto del palazzo no quindi anche loro lo faranno come la Jeep intercooler allora in realtà la mattinata è già iniziata da eh, è già iniziata da almeno tre ore sono le 10 e 10 e niente stamattina non dico che devo finire ma devo arrivare almeno almeno a tre quarti del, della traduzione del plugin di photoshop che mi sto trascinando perché sono troppe cose ragazzi troppe cose troppe troppe cose quando si accumulano è un casino quindi ora vi beccate un bel time lapse di me che lavoro con un, con un cinese pazzo sulla traduzione di questo di questo coso Quello che vuole sapere veramente la gente è eh, ma tu poi sei mai andato via dal mio studio o sei ancora fermo nel mio studio da ieri? Va bene, basta, volevo sapere solo questo, ciao! Pacco ritirato, non so se quello che c'è qui dentro funzionerà, ma se dovesse funzionare ti avrà fatto risparmiare 100 euro. Eccolo qua. Lettore SATA 3. Vediamo se questo mi fa leggere per bene. Non è USB 3, ma neanche quello Atomos lo è, in realtà. Mannaggina. Ce l'ho, l'ho costruito uh, Santa Fe con dei vecchi hard disk, perché tutti quelli che ho provato non uh, funzionavano. Ne ho comprati qualche 4-5. E con un hard disk che ho tagliato, fatto, ho creato un adattatore. Ora, un adattatorino pulito, anche se un po' più lento, uh, per curiosità, l'ho preso alla Cina se funziona ho risparmiato 100 euro 115 non so ora quanto costa esatto, un centinaio di euro e niente baldi giovani questa settimana è andata un po' così stavo riguardando durante il montaggio prima di chiuderlo il vlog e mi rendo conto che è un pochetto un pochettino tedioso quindi eh, mi sono chiesto ma vale la pena eh, pubblicarlo in questo, così che se non sono soddisfatto al 100% di come è venuto Uh, poi mi sono detto sì, sai perché sì Maurizio? Perché effettivamente si sa che questo vlog, per come è concepito, è un vlog che rappresenta la mia giornata tipo, no? E siccome è spesso la mia settimana tipo è un po' così prolissa, un po' noiosetta, come in questo caso e purtroppo ci avviamo una quarantena quindi potrebbe eh, diventare sempre più noiosa vedremo, vedremo e capiremo per onestà intellettuale ho deciso di condividere lo stesso quindi se siete arrivati fino a questo punto eh, vuol dire che ci tenete a, a, a seguirmi insomma i miei contenuti e quindi grazie nonostante mi scuso nonostante sia un po' noioso se non si dovrebbe fare bisognerebbe essere sempre contenti ma ribadisco non sarebbe il mood eh, della mia esistenza essere sempre contenti non sono mai contento o soddisfatto di quello che faccio al mille per mille sono sempre mh, metà metà contento e credo che sia un po' la chiave per eh, lavorare bene tutto sommato se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale attivate la campanella di trovate amici e parenti a tutto il globo terraquio e noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo vlog spero un pochino più vivo animato ci sono due progettini belli che se vanno in porto tanta roba sperando che Conte non ci dia un bel lockdown prima che sia troppo tardi spero quindi di potervi portare con me sul set di altri due videoclip e eh, niente ci vediamo al prossimo video ciao cipollini